自从开始装潢，我的低血压都好了，那都不算完全实现我对智能的要求。我觉得这已经是科技带给我的非常大的馈赠了。哈喽，我是安娜，很高兴又跟你们见面了。上一次和大家一起开箱了我的新家，我看到很多朋友都说想看我们家的智能家居，想看我们家的厨房规划，还有想看我的护肤、妆容和爱情故事的。你们的每一条评论我都会非常认真的读，敲碗的内容呢，我也会认真企划，陆续拍出来给大家看。如果感兴趣的话，欢迎关注我的频道。今天我们就按约定好的，一起来看一看我们家的智能家居。首先要和大家说明的是，我不是什么专业人士。现在的资讯都非常的透明，我相信大家都可以透过不同的渠道看到，已经有非常多的优秀的专业博主帮大家做了各种各样的测评。今天所有的内容呢，都是从我一个普通女主人的角度来聊一聊，怎么样简单美观的实现我的智能家居的需求。我们家呢是从毛坯开始的全新装潢，所有的电路都是跟着我们的要求重新拉的。如果你的需求跟我的需求类似，不论是计划要装潢的大楼住宅还是透天，都可以参。好，我们家呢是一整栋建筑物，地上五层，地下一层。当时希望引入智能家居的初心呢，就是因为我真的很怕跑楼梯，很担心睡着之后躺在床上想，哎呀，楼下的灯关了吗？或者出门的时候担心家里的门锁了吗？这些情况。所以其实我们家的安装重点呢，主要就是在灯具、窗帘和安防，围绕着这个核心呢，设计了整一个智能家居的系统。因为我们平时主要使用的是苹果的手机和电脑，我们很希望用一个 app 解决所有的问题，所以我们选择了 HomeKit。作为我们的主要的生态系统。首先呢，就是网关中枢。网关中枢呢，在整一个智能家居系统中，就像一个大脑般的存在。我们所有的指令、设定的智慧场景，还有自动化的一些设定，都是通过网关来执行的。通过了网关，各个产品就可以联动起来了。在我们家有这种通过无线连接的，也有插着有线网络的。基本上一个空间最好至少有一个网关，来保障它管理的各个产品可以顺利的运行。除了网关，还需要有处理我们声音指令的设备。在我们家呢。使用的是 HomePod 和 HomePod Mini。第二种呢，就是开关插座，比如普通的智能开关、无线开关或者智能面板等等。我们家呢，因为产品选择的关系，所以直接是按照86开关的规格开的方孔。有一些朋友可能会担心，整一个家里都用了智能家居，如果家里刚好有一些长辈不知道怎么使用，会不会用起来很不方便？其实这部分大家不用担心，因为智能开关不论是用法还是外观，跟普通开关都是一模一样的。唯一的区别呢，就是智能开关可以通过 App 来设定更多的自动化、场景化的。的一些功能，让我们不仅可以用食物开关来控制，也可以通过像 App 或者声音或者设定好的场景或者其他条件来触发控制。不得不说，真的是让普通的灯具和设备的使用体验大大的升级。再来说说无线开关好了，无线开关呢，有的长得是跟普通开关一模一样的，有的是一个小按钮，有的呢是一个小方块。这个东西的可玩性就更多了，不仅可以通过设定和固定开关搭配来控制同一组灯具或者产品，还可以通过设定来实现像。像门铃这样的功能。如果你有更多、更实用、更有趣的玩法，欢迎在评论区跟我分享。再来就是智能面板。这个东西它很像一个小小的平板，其实大部分的功能都可以通过 App 来实现，只是智能面板在墙上让这些功能更加可视化、更直观了。比如可以很轻松的知道今天的温度、空气指数，也可以很直观的看到我们设定的智慧场景。除了可以控制灯光之外，也可以控制窗帘、冷气这些设备。如果预算允许的话，我觉得家里放一个这个东西还是蛮酷炫的。不过如果你一定要让我来评价它的实用性的话，我觉得美观的意义大于实用的意义，可以但没必要。再来就是智能插座了，除了一般插座的功能，它还可以作为网关使用。第三类就是传感监测类的产品，比如感应器和门窗感应器等等。这个这个都是感应器，别看它小小一个，它是实现场景化任务的关键设备，可以通过感应人的移动、门窗的开合来打开或者关闭设备。这里跟大家分享一个我很喜欢的门窗感应器的小设定，我们在储藏间的门上安装了这个感应器，设定了门关上储藏间自动关灯，门打开储藏间自动开灯。
，免去了手里都是东西还需要手动开灯的麻烦，也不会忘记关灯，这个空间就一直亮着。我认为智能家居最大的魅力是场景式的满足我，让我在家里尽可能的变成傻瓜。比如感应器侦测到太阳太大的时候，触发窗帘电机帮我关掉窗帘的指令，或者环境太暗且我需要开灯的时候，帮我自动打开灯光等等。就好像家里多了一位智能管家，帮你做了你许可的、你需要的决定。所以这些传感监测类的产品就很像我们整一个智能家居系统里面的。小眼睛时刻监测着我们的需要。第四种就是调光照明类啊，简单的说就是灯具啦。我们家的灯具除了灯带之外，几乎都是普通灯具。智能灯具和普通灯具最大的一个区别呢，就是普通灯具只能通过智能开关来实现开或者关的功能，但智能灯具可以玩的花样就很多，比如你可以设定在某一个时间段，用某一种色温、某一种亮度来打开。个人还是很喜欢智能灯带的呼吸感的，那种氛围感完全不是普通 T5 灯管可以代替的。所以我打算之后把我们家可以换的间接光全部都换成智能灯带。第五个就是门窗遮阳类，就是窗帘、卷帘这一些啦。我们家所有的门窗都安装了智能窗帘，卷帘呢也是根据窗户尺寸定制的，含有智慧电机的卷帘。这个部分需要在天花板里面预先留好电路，所以记得要先确定产品。然后也要跟卖家确定这个电机需要的电压是多少。需要注意的是，如果大家想要安装智能窗帘，要先确定你的窗帘想要双开还是单开，并且提前告知智慧家居的卖家，方便他们帮我们提供符合需要的轨道产品。除了上面说的这些之外呢，还有智能家电、摄像监控这些产品。我们是一开始在装潢前就确定要使用智能家居的，我觉得这是一个非常正确的决定，因为免去了后面要改装电路、改装设备的麻烦。接下来分享几个在水电进场前要跟师傅叮嘱的几个事情。第一个就是所有开关都要做单切，因为传统的开关经常会两个开关控制一个灯具嘛。但因为我们引入了智能家居，所以这里要先做单切。未来呢，再通过无线开关来实现多个位置、多个开关控制同一个灯的效果。第二个就是所有的开关都要留中性线。第三个就是开关要先确定产品，然后把配套的预买铁盒拿给师傅，方便他挖孔。第四个就是刚刚有提到。窗帘要先确定开关的方式，水电在天花板留电路，这些事情完成以后呢，就只要等待在后期安装的时候安装上我们选择的智能产品就 OK 了啊！在这里聊一个小插曲好了，一般年纪比较大或者思维比较顽固的水电师傅呢，在听到智能家居的一些相关的要求之后，都会 murmur 说这些新颖的产品很难用。我觉得正在经历装潢的姐妹们一定要拥有一颗强心脏，自从开始装潢，我的低血压都好了。也欢迎在评论区写下你的装潢高血压故事。除了电路的配合之外呢，智能家居就是要有网络的支持，所以网速越快越稳越好。除了申请可以负担的尽可能快的网络套餐之外呢，在硬件上我们也全面使用了 Unify 的这一颗路由器，据说它是路由器里的王者之王。我也不懂参数什么，但经不住它好看啊！使用感受上呢，我也觉得它很稳定，不会有我在家里不同的楼层间活动，突然网络就断掉的状况。跟大家分享几个安装小 tips。第一个就是多多比较，选择可信任的代理商。我们因为是第三次装潢，对自己的生活习惯还有我们的需求相对都是比较清晰的。但如果你是完全没有基础的新手小白，我比较不建议你整一个空间逻辑都由自己来设计。其实现在有很多经销代理商都很卷，他们呢也都会提供设计规划。加上采购一站式的服务，甚至有的价格比你单独在网上买还便宜，所以建议大家可以多多比较看看。一般来讲，需求越简单，使用的产品越少，花费当然就越少。所以你只需要想清楚你要的是什么，然后请代理商按照你的要求出产品规划就可以了。当然了，如果你的需求真的很简单，或者你也有一定的基础的话，自己来挑战设计加上采购也是一件很有趣的事情。这里也分享一个关于安装感应器的小 tips。这个东西在我们家其实到处都可以看到，但是很多位置装的不是那么的科学。感应器呢，最好装在我们成年人肚子的这个附近的位置，不要太高，也不要太低。比如这个位置，我就装在了脚边。众所周知，我们人有两条腿，尤其女生的腿比较细，有些时候走路比较快，一闪而过，或者刚好越过了感应器，那感应器就没有 catch 到你，就没有办法触发你原本设定好的智慧场景。再加上脚边这个位置啊，经常会被吸尘器啊、拖把什么打到或者粘。
三道水，所以故障率也会大大的提高。所以大家切记不要学我。然后第三个就是，如果可以的话，尽量每一个空间都留至少两条网线，因为未来不论你是使用路由器还是使用网关，都有可能用得到。接下来聊一聊我选择产品品牌的标准。首先当然是要先确定生态系统啦，因为在不同的生态系统下，其实都有表现非常优秀的产品品牌。也要记得每个选择的产品跟我们的生态系统是匹配的。接下来就是确定各个产品的品牌，首选肯定是大品牌。一个长久经营的品牌，未来会在维护、升级还有修复 bug 各方面，让我们更加安心。我觉得智能家居绝对不是仅仅把原本的手动的开关变成一句简单粗暴的 “Hey Siri”。对于我来说，还需要我直接控制的，不论是通过我声控还是手动，那都不算完全实现我对智能的要求。尤其现在寸土寸金，其实很多空间都还蛮紧凑的，从沙发上站起来去开灯或者关灯也没有很远。如果没有场景化的智能执行，仅仅是一句 “Hey Siri”， 有些时候你真的会生气，因为你会发现 Siri 并没有办法听懂你在说什么。而且是经常。对，请问是谁在说话？可能还不如你直接站起来，手动去完成你想要做的事情来得快。现在有很多的产品有自己的 app， 以此来标榜自己是智能家居。但假如它没有办法接入我们的生态系统，没有办法执行我们场景化的任务，那对我来讲，它顶多就是手机控制。比如我们家的电视、冰箱、冷气、洗衣机，它也是一个物联网系统，但它暂时就没有办法在 HomeKit 里面跟其他产品去做联动。当然了，有 app 总比没有 app 好。所以呢，也希望各个产品在做研发的时候。之后可以把智能这一块做得更灵活、更兼容一些，大家加油！我其实对于我们家目前的窗帘、灯光还有安防都还是蛮满意的，尤其到了晚上已经躺在床上了，不论我通过声控还是已经设定好的智能场景，还是手机 app， 都可以做到一键关灯、关窗帘，也可以很轻松地确定家里的其他空间是否安全，还有家电的使用情况等等，不用一个一个房间确认，我觉得这已经是科技带给我的非常大的馈赠了。我们家还有很多产品其实是还没有安装的，也跟大家分享一下好了。比如说这个水镜设备，它是用来侦测有一些地方有没有泡水。但因为我们家其实每天使用水的区域都比较固定，然后也没有什么水线的死角，所以我感觉好像对我们家来讲不是特别的需要。就买了就没有装。不过我看到网络上有人是放在窗边来感应有没有下雨，方便及时关窗。大家也可以试试看。再来就是烟雾警报器，这个东西一般都是跟社区联动的，所以我们也没有安装啊、呃。但是我觉得如果是独立的透天，这个东西就还蛮需要的。它的安装方式和一般的烟雾侦测器几乎是一模一样的，唯一的不同呢就是它可以连接进我们的生态系统，你可以去设定更多符合你需要的场景任务，比如说当它侦测到危险。的烟雾的时候，你的手机、你家里的 HomePod 都开始播放警铃的声音。还有个产品也是我还没有安装的，就是智慧门锁。我们家的这个门呢是内外门，两道门中间的宽度不够安装 Akira 我想要的门锁，所以虽然买了，但一直都没有装。还有个产品是我想装，但一直没有找到合适的，就是车库门的控制器。我非常想要车库门也可以进我们家的生态系统，可以实现自动的开和关。但是看了一圈，好像目前的产品都不是特别的成熟，所以也还暂时没有安装。好啦，以上就是我们家智能家居的分享啦。如果你喜欢今天的内容，记得点赞分享，也欢迎订阅我的频道，还有来评论区找我玩。我们下次再见啦，拜拜！记得点赞。点赞分享，维护升级，还有修复爸爸，爸爸，修复爸爸。